Ve savaş attı. Ateşkes kararı çıktı. Hamas'ın kuşatma altındaki Gazze'de tuttuğu rehinelerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla yapılan son teklifin ise sonradan reddedildiği açıklandı. Herkes soruyor. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor diye. Zafer yakın dedi Netanyahu. Ateşkes ihtimalini çöpe atacak konuşmalardan bahsetti. Orduya da Refah kentine saldırı hazırlığı emri verdiğini açıkladı. Refah Hastanesi'ni biliyorsunuz birçok canı kurtardı, kurtarmaya çalıştı. Ayakta kalan 3-5 noktadan biriydi. Biriydi diyoruz çünkü orada da son gelen haberler hiç iç açıcı değil, insanlık lehine değil. Hamas'tan da bir açıklama var. Hamas her seçeni hazır olduğunu belirtmiş ama iş nereye gidecek? Tahminleriniz var. Gazze'de ateşkes ümidi sona erdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırı hazırlığı için emir verdi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 4 ay geride kaldı. Can kaybı 28 bine yaklaşmış durumda. Bölgede ateşkes için çabalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'ın rehine takası ve ateşkes önerisini reddetti. Netanyahu Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir yıkıma yol açacağını ileri sürdü. Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı. İsrail Başbakanı aynı zamanda Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savundu. Hedeflerinden dönmeyeceklerinin de altını çizdi. <gülüyor> Hamas'ın onay verdiği ateşkes önerisini reddeden İsrail Başbakanı'na Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas sözcüsü Netanyahu'nun açıklamaları savaş sürdürme isteğini gösteriyor. Hamas her seçeneğe hazır, tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırıyoruz diye konuştu. Hamas aynı zamanda sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep etti. Gazze için ateşkes ümidi sona ererken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de İsrail'in refaha saldırma hazırlığı ile ilgili konuştu. Bölgede insani kabusun ciddi derecede büyüyeceğini ifade eden Guterres, ateşkes çağrısını bir kez daha ineledi.